itt a felső teremben a porcelánok között vannak azok az legelsők, amelyeket 58 és 59-ben készítettem. Így utólag nézve azt tudom mondani, hogy nem, nem tudom, mi szállt meg akkor, hogy a szociál kellős közepén olyanokat csináltam, de hát spris diplomával mentem oda, és nekem azt mondta az akkori iparművészeti tanács elnöke, hogy fia, oda mész és megváltod a világot. Hát ki is rúgtak. Úgyhogy így kezdődött, és hát aztán részben itt, részben az alsó teremben vannak az utolsó darabok. Elég sokféle technológiát használok. Két lényeges különbség van itt a itt látható darabok technológiája között. A porcelánok, azok egy jellegzetes porcelán technológiával készülnek, nevezetesen ugye a legelsők a holóházi, a későbbiek, ami 93 után készültek, azok pedig a herendi technológia szerint, az egy sajátos, tehát a gyárnak a patentje. A kerámiákat viszont saját ötleteim alapján egyikből következett, a másik úgy csináltam végig, ami engem mondjuk megnyugtat most, mert egy életműnek a, a szerepe a többek között, talán a legfontosabb a többek között, hogy nekem saját magamnak sikerül megnéznem, hogy én tulajdonképpen miket is készítettem életembe. Mert az, azért egy ilyen hosszú pálya, mint az enyém, 60 év lényegében, az egy csomó buktatóval, meg egyébben jár együtt, és az ember közben azt hiszi, hogy valami nagyon jót csinált, akkor csinált rosszat, aztán amikor azt hiszi, hogy rosszat csinált, akkor csinált jót, ezt úgy jó együtt látni. Nekem sikerült nagyon hosszú idő után, nem, nem csak Magyarországon, hanem Európában, a porcán gyárak általában egy ilyen 40-50 centi körüli maximális mérettel dolgoztak. Én pedig csináltam ilyen egy méter közelít, mint ami itt az ablakból látható, hát Pestis doktornak mondták a herendiek, de ezt költőnek neveztük el. Tehát ez egy speciális, hogy egy ekkora szobor, tulajdonképpen különösebb támaszték nélkül kibírja a porcelán égetést, mert a porcelán hőre lágyul, és tulajdonképpen el, elhajlik valamerre, ha nincs jó stabilizálva. Tehát itt a stabilizáció, az maga a forma. A Velencei karneválon ugye ezeket a régi maszkokat hordják, én voltam a karneválon kétszer is, és néztem ezeket a maskarádékat, hogy különböző maszkban, különböző jelmezben ottan ebbe a diszletvárosba közlekednek, és akkor úgy gondoltam, hogy ez a herendi porcelán manufaktorának egy nagyon jó reklám lenne, ha ilyeneket csinálnánk, és miután ott megépültve a gyárral szemben a, a úgynevezett porcelánium, és annak van egy kávézója, a kávézóba a belső építéssel, Jahoda Majával, aki szintén akadémiai tag, beszéltük meg, hogy én oda csinálok öt ilyen nagyméretű porcelánt, ami önmagában, aki ért a porcelánt, tudja, hogy egy bravúr, és akkor arra én 24 nyelven verseket irattam, hogy ha bejön, elolvas és megtalálja a saját országának a jellemző versét, mondjuk egy ilyet, mint ha egy magyar meglát valahol egy talpra magyart, akkor annak örül. És akkor hát, ha bemegy, és a mintaboltba vesz mondjuk egy ilyen kis bomboniért. Tehát ennek ez a, történ, vagy a célja. A kerámia önmagában legalább annyira rokon az építészetnek, mint a szobrászatnak, nevezetesen, hogy üregeket vesz körül fallal. Mint ahogy az építész is, ugye nem a fal a lényeg, hanem a benne lévő üreg, ahová be tudunk menni, megvéd bennünket az esőtől, széltől, hótól, fajtól. A porcelánnál is ugye a, megcsinálják a, az edényt például, annak az öble a fontos. Tehát, hogy megtartja a kávét, meg a teát, meg, a, meg hát a halottaknak a hanvait is, mert hiszen úgy kezdődött ez a történet, hogy először olyanokat csináltak agyagból. A legutolsó munkák azok ilyen épület, kerámia ötletek, olyan 25x35 körüli téglaformájú szürke rölifek, mely sajátos technikát gondoltam, hogy lehetne használni épület 
nagyobb épület felületeknek a megmunkálására. Azoknak az ötleteit rögzítettem.